दोस्तों मेरा नाम है अनुज और आज आपकी रिक्वेस्ट नहीं ले रहे हैं कहीं सबको पता है हम लोग अक्सर आप ही की रिक्वेस्ट लेते हैं मैं हमेशा फोन में से रिक्वेस्ट हीट करता हूं सो आज आपके सामने कोई फोन नहीं है सो आज कहीं हम लोग क्या करने वाले हैं आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज जो कि है स्पेशली बिगनेस के लिए हालांकि आप अगर इंटरमीडिएट है तब भी आपके लिए वो उतनी इफेक्टिव होने वाली है लेकिन सिंस कहीं मैंने देखा है कि अक्सर हम में से ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है हेल्प की स्पेशली वो बिगनेस को आती है सो इसलिए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नई सीरीज जिसका नाम है मिस्टेक्स दैट बिगनर्स मेक इस सीरीज़ में गई मैं आपसे वो सारे के सारे मिस्टेक्स शेयर करूँगा जो मैंने भी करे हैं जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जब उनसे मेरी बातचीत होती है तो वो बताते हैं अपने एक्सपीरियंसेस सो ये सारे के सारे एक्सपीरियंस के थ्रू जो मैंने देखा है कि एज अ बिगनर हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं उससे हमने यार जो सीखा है सो मैं आपसे वो सारी की सारी चीज़ें शेयर करूँगा सो आप अगर बिगनर हैं ये सीरीज आप के लिए होने वाली है नॉगा इसेंस देर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट सो एक वीडियो में कवर करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं पूरा का पूरा सीरीज बिल्ड कर अब ऐसा नहीं है कि जो बाकी सारी सीरीज हैं चाहे 12 साल नेचुरल का हो या फिर सप्लीमेंट की सच्चाई है उनमें वीडियोस नहीं आएंगे आपको पता है कि मैं बहुत ज्यादा रेगुलर हो चुका हूं डेली हमारा एक वीडियो आ रहा है सो आप मेक श्योर करना कि आप होम पेज के ऊपर आकर चेक कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कौन सा नया वीडियो आया है हालांकि इस वीडियो सीरीज के भी वीडियो आते रहेंगे लेकिन आप मेक श्योर करें कि अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो आप होम पेज के ऊपर आकर विजिट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि आज कोई नया वीडियो तो नहीं आया है सो गाइज आज हम लोग लेने वाले हैं तीन ऐसे मिस्टेक जो जनरली बिगनर्स अपने फिटनेस जर्नी में करते हैं सो बने रहिए मेरे साथ जंपिंग स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट सबसे पहली मिस्टेक जो मुझे लगता है कि बिगनेस करते हैं वो है नॉट हायरिंग अ गुड मेंटोर अब कहीं जी मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं बिकॉज आई हैव टू सेल माई पर्सनल ट्रेनिंग सर्विसेज येस ऑफकोर्स दैट इज वन ऑफ द रीजन बट आई एम नॉट सेंग कि आप मुझे हायर कीजिए कोई अपना एक्सपर्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चाहे आप किसी को भी हायर करें चाहे अपने जिम में किसी ट्रेनर को हायर करें या फिर किसी को ऑनलाइन एक्सपर्ट हायर करें बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अब उसका रीजन बताता हूँ कि क्या होता है कैसे मैंने भी स्टार्ट करा था शायद आपने अगर मेरा ई बुक रीड करा है मैंने उसमें बताया भी था कि मुझे लोअर बैक की इंजरी है मुझे हेरिटेड डिस्क है मुझे स्लिप डिस्क है वो कैसे हुआ था वो हुआ था गई गलत तरीके से डेडलिफ्ट करने की वजह से और वो गलत तरीके से डेडलिफ्ट मैंने कहाँ सीखी थी मैंने एक जिम में लोगों को देखते हुए सीखी थी और कुछ उल्टे सीधे ट्रेनर्स ने मुझसे गलत तरीके से डेडलिफ्ट लगवाई थी उसकी वजह से मुझे इंजरी हुई थी अब गई प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार ना ऐसी इंजरीज होती हैं जो कि इरिवर्सेबल होती है जैसे कि ये इरिवर्सेबल है पिछले आठ नौ साल से इस इंजरी को मैं अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ और इरिवर्सेबल इन द सेंस कि इसका ट्रीटमेंट तो ऐसा है ही नहीं सिर्फ इसका द पेन गोज अवे एंड दैट पेन ऑल्सो गोज अवे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो कई बार क्या होता है ऐसी कुछ इंजरीज हो जाती हैं कि आप चलो मेरे अंदर तो यार पैशन था बहुत ज़्यादा कि नहीं मुझे तो अच्छी फिजिक बनानी है मुझे नेचुरली फिजिक बनानी है चाहे कुछ हो जाए लेकिन हर इंसान के अंदर ज़रूरी नहीं है कि इतना पैशन हो सो so, इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पता है क्या मैं कह रहा हूँ जब आप इंटरमीडिएट लेवल पर हो ना या फिर आप एडवांस लेवल पर हो तब चाहे एक मेंटर हायर करो मत करो लेकिन बिगिनर लेवल पे बहुत ज़रूरी है अब मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ क्या है उसका रीज़न का ये कि अगर आप पहले ही एक अच्छी फाउंडेशन अपने लिए क्रिएट कर लेंगे पहले ही आपने अच्छे से करेक्ट टेक्निक सीख ली करेक्ट रेंज ऑफ मोशन सीख लिया सो अब आप क्या है कि आप एक तरीके से सिक्योर हो गए और दूसरा आपको ये भी पता चल जाता है कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है कौन सी एक्सरसाइज को सो आप जब इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे आप खुद की मदद खुद से कर पाएंगे इसलिए बहुत जरूरी है इसकी बिगिनर लेवल पर और ज्यादातर यही मिस्टेक होती है कि बिगिनर लेवल पर ही लोग एक्सपर्ट हायर नहीं करते हैं क्योंकि ज्यादातर क्या होता है बिगनेस का मैं देखता हूँ कि ज्यादातर वो क्राउड होता है ये जो अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस साल वाले जो क्राउड होता है उनको इशू ये आता है कि सर हमारे पास तो इतने पैसे होते ही नहीं है कि हम लोग एक्सक्लूसिवली एक मेंटोर हायर कर लें हमारे पास तो सप्लीमेंट्स के पैसे नहीं हो पाते किसी तरीके से हम लोग सप्लीमेंट्स के पैसे चुवाड़ रहे हैं तो यार देखो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग योर मनी एट अ बिगनर लेवल ऑन सप्लीमेंट्स प्लीज स्पेंड दैट मनी ऑन अ गुड गाइडेंस यार आपको एक मेंटोर उस मनी की ज्यादा अच्छा वर्थ दे देगा बिकॉज इनिशियली वैसे भी सप्लीमेंट बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पाते हैं यार सो so, अगर आपके पास थोड़ा सा भी बजट आपके जिम के लिए होता है ना
ट्रस्ट में अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिल जाता है ना वो आपको ज्यादा अच्छे से डाइट और आपके वर्कआउट को अच्छे से बता देगा और आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट महसूस होंगे बजाय आप अगर खुद से करते हैं और सप्लीमेंट लेते हैं यू वॉन्ट बिलीव मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं ना वो ज्यादातर सबसे पहली चीज यही कहते हैं कि सर इतनी जल्दी जो हम लोगों ने अब रिजल्ट देखे ना काश हम आपके पास पहले आ गए होते तो हमें इतना जो हमने टाइम वेस्ट करा इतना जो हमने मनी वेस्ट करा ना वो वेस्ट नहीं हुआ होता इसलिए गाइज बहुत जरूरी है एक अच्छा मेंटोर होना जो कि आपकी फिटनेस जर्नी सही टाइम से और सही पाथ पर आपको ले जा सके अब इस हमारे टाइम पे तो यार इतना ज्यादा अवेयरनेस थी नहीं बट आज की डेट में इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी अगर आप एक अच्छा मेंटर अपने लिए हायर नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा इतना ज्यादा क्या बोलते हैं डिजिटल इंडिया हाँ इतना डिजिटल इंडिया है और चलो अगर एक बार को मान भी लेते हैं ना कि बिल्कुल ऐसी आफत है कि भाई आप एक ऑनलाइन या फिर अपने जिम में एक कोच हायर नहीं कर सकते जो कि आपको हेल्प कर सके तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टार्ट वाचिंग वीडियोस ऑफ गुड यूट्यूबर्स एंड वॉच एटलीस्ट फाइव टू सिक्स वीडियोस ऑफ अ टॉपिक फॉर फाइव टू सिक्स यूट्यूबर्स यानी कि आप कोई अगर एक टॉपिक है ना मान लेते हैं कि आप अगर ये सर्च कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से बेंच प्रेस लगानी है कम से कम भी नहीं तो पाँच से छः वीडियो देखो आप उसके तभी आप एक करेक्ट आपको एक करेक्ट जजमेंट मिल पाएगा कि वो क्या चीज़ है क्योंकि क्या आपको पता है यूट्यूब ऐसा नहीं है कि कोई ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है कि यूट्यूब चेक करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है सो so, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कोई भी टॉपिक है चाहे उसे मैं कवर कर रहा हूँ चाहे कोई और कवर कर रहा है उसके ऊपर कम से कम पाँच छः वीडियोज देखें तब एक जजमेंटल कॉल लें कि हाँ आपके लिए क्या सही रहेगा हालांकि मैं तब भी आपसे कहूँगा क्योंकि क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे भी लोग आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि जी मेरे को तो आ, मैंने एक बॉडी बिल्डर का वीडियो देखा और मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली उससे और मैंने तो जिम जाके फलानी एक्सरसाइज करी और उसके बाद से मुझे पेन हो रहा है तो कई बार ये मोटिवेशन महंगी पड़ जाती हैं सो so, इसलिए मेंटर का रोल जो होता है ना वही होता है कई बार क्या होता है कि YouTube के ऊपर आप अगर एक्सरसाइज देखते हो ना तो आपको पता नहीं चलता कि वो आपके लिए है नहीं फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ हमारे साथ ही हुआ था चीज़ तो मेरे ही एक क्लाइंट थे उन्होंने मेरा एक दोहा का मैंने ब्लॉक करा था हालांकि वो वर्कआउट लॉक था तो मैंने जब वो वर्कआउट लॉक करा था उन्होंने उसमें मैं एक्सरसाइज कर रहा था एब रोलर की तो उन्होंने वो एक्सरसाइज देखी अब उनको अच्छी लगी हालांकि वो मेरे खुद के क्लाइंट है ऑनलाइन क्लाइंट लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं और वो एक्सरसाइज उनके वर्कआउट स्केड्यूल में भी नहीं थी लेकिन उन्होंने खुद से कि यार चलो सर कर रहे हैं तो चलो मैं भी कर लेता हूं क्योंकि वो उनकी फेवरेट एक्सरसाइज है उन्होंने करी अगले तीन दिन तक उनको एबडामिन में पेन रहा जब उन्होंने मुझे बताया कि एबडामिन पेन हो रहा है मैंने उनसे पूछा क्या हुआ था तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे ये एक्सरसाइज करी मैंने उनसे पूछा मैंने कहा आपसे किसने कहा था कि आप ये एक्सरसाइज कीजिए वो कहते हैं कि सर मैंने आपका वीडियो देखा और मैं मोटिवेट हो गया और मैंने वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करी सो so, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब आप वीडियो देखकर एक्सरसाइज सीखते हैं कि कई बार यू आर नॉट एबल टू जज कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है सो so, इसलिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा पर्सनल टच आपको अगर मिल जाएगा ना चाहे आपके जिम में ही अगर कोई अच्छे ट्रेनर है आप उनसे कंसल्ट करें और यही सेम चीज़ आपको डाइट के लिए मैं कहूँगा आप किसी का भी फुल डे ऑफ फिटिंग वीडियो देख लो मेरा देख लो दुनिया भर के फुल डे ऑफ फिटिंग वीडियोज हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी हैं आपको जब तक एक मेंटोर ये नहीं बताया कि यार आपके टारगेट के हिसाब से आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी आपका करंट डाइट क्या चल रहा है स्टार्टिंग से आपने किस तरह का खाना खाया क्या आपके ब्लड रिपोर्ट है फिलहाल सो so, ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये सारी की सारी चीज़ें आप अगर शॉर्ट कर लो ना एट द बिगनिंग लेवल ट्रस्ट में आप काफ़ी चीज़ें खुद सीख भी जाओगे और अपनी हेल्प काफ़ी अच्छे से आप करवा पाओगे सो so, पहला पॉइंट क्या है People often do this mistake of not hiring a mentor at a beginner level, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी है चाहे इंटरमीडिएट लेवल पर करो मत करो एक्सपर्ट लेवल पर करो मत करो लेकिन बिगनर लेवल पर प्लीज हायर योर सेल्फ अ गुड मेंट और मैं नहीं कह रहा मुझे ये करो मैं नहीं कह रहा सिर्फ ऑनलाइन करो आपके जिम में अगर कोई आते हैं ट्रेनर तो आप उनसे कंसल्ट करो बट प्लीज डू दिस सो कैज ये पॉइंट नंबर वन नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर टू कई अक्सर क्या होता है पीपल ट्राई टू फॉलो वन ऑफ द एक्सट्रीम अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग एट द बिगनर लेवल सो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है जब मैंने भी स्टार्ट करा था सो so, कुछ ऐसे जिम में जो लोग आते थे जो अच्छी बेंच प्रेस लगाते थे और डेड लिफ्ट लगाते थे तो वो ऐसे बोलते थे कि यार तू बाकी कुछ मत कर तू सिर्फ बेंच प्रेस डेड लिफ्ट और स्कॉटिंग कर आपने मेरे ख्याल से ऐसे आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे शायद ऐसी वीडियोस भी देखेंगे जहां आपको बताया जाता है कि जी आप बाकी सब कुछ मत करो आइसोलेशन मत करो बिल्कुल भी आप सिर्फ कंपाउंडिंग
परफेक्टली सीखने में सो so, इसलिए आप इनिशियली इनके मूवमेंट सीखने में ही काफ़ी टाइम स्पेंड कर देते हैं आप वेट लिफ्ट तो इसमें कर ही नहीं पाते हैं सपोज एग्जांपल आपको बताता हूँ स्क्वाटिंग का मैंने इतने क्लाइंट ट्रेन करें फेस टू फेस भी जितनी बार उनको स्क्वाटिंग सिखाने की कोशिश करो पहले दिन तो वो सिर्फ ये सीख पाते हैं कि किस तरीके से लाइक दे हैव टू लाइक यू हैव टू मेक दम अंडरस्टैंड दैट स्क्वाटिंग इज ऑलमोस्ट लाइक सिटिंग ऑन अ चेयर तो आप धीरे धीरे क्या करते हैं सिर्फ उनको बेंच पे बैठना सिखाते हैं कि पहले आप ये देखें कि आप बेंच पे किस तरीके से बैठते हैं कैसे आप हिप हिंज करते हैं सो so, वो पूरा का पूरा इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर मूवमेंट ऑफ स्क्वाटिंग फॉर डेड लिफ्ट सो अब उस टाइम पीरियड पर अगर आपके पास अब ये मूवमेंट तो हो ही नहीं पा रही है और बाकी आप कर नहीं रहे बिकॉज आपके जो एक्सपर्ट है वो आपको ये बोल रहे हैं कि जी सिर्फ कंपाउंडिंग करनी है आइसोलेशन स्टार्टिंग में करना ही नहीं है सो so, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इसलिए यू शुड ऑलवेज डू बोथ ऑफ देम आप आइसोलेशन भी करें और आप कंपाउंडिंग भी करें कुछ लोगों की राय हो सकता है क्योंकि कुछ जो सी बॉडी बिल्डिंग एंड हाइपोट्रॉफी समथिंग विच इज एन आर्ट इज वेल लाइक इट्स अ साइंस एज वेल बट इट्स एन आर्ट इज वेल सो इसलिए आप देखते हैं कि काफी सारे लोगों के ट्रेनिंग प्रिंसिपल अलग अलग होते हैं लेकिन मेरा खुद का मानना है बिकॉज आप अगर एक प्रैक्टिकल चीज देखो ना कहीं इसमें आपसे ना सारी की सारी टेस्ट बहुत ही प्रैक्टिकल उसमें शेयर करता हूँ जो मेरे साथ भी हुई है जो मेरे क्लाइंट के साथ भी होते हैं सो आप खुद सोचो आप अगर एकदम नए बंदे हो एकदम न्यू भी हो जिम में आप याद करो आप न्यू भी छोड़ो आपको अगर आज चार पांच साल हो चुके हैं जब आप पहले दिन जिम में गए थे या पहली बार जब आपने स्कॉटिंग सीखनी शुरू करी थी डेडली सीखनी शुरू करी थी क्या आप एक दिन में सीख गए थे नहीं ना सो so, इसलिए अब आइसोलेशन की जहां तक बात करेंगे जैसे अगर बाइसेप्स कर ले या फिर ट्राइसेप पुश डाउन है सो दीज आर वेरी सिंपल एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म और इससे आपका माइंड टू मसल कनेक्शन जल्दी डेवलप होता है बिकॉज इनसे आपको आइसोलेशन फील होता है मसल का सो so, इसलिए आइसोलेशन एक्सरसाइजेस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट मेरा ये मानना है खुद का यार तो so, अगर आपको कोई ऐसी अप्रोच बताता है बिकॉज आई हैव सीन दिस इन माई जिम एज वेल जहां मैं जाता हूँ कि बिगनेस को लोग बोलते हैं वाई आर यू डूइंग बाइसेप्स कर्ल अरे यार उससे डेड लिफ्ट और स्कॉटिंग तो हो नहीं पा रही है बाइसेप्स कल तुम उसे करने मत दो क्या करे वो घर बैठ जाए सो so, इसलिए गाइज मैं हमेशा ये रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप अगर बिगनर हैं डू बोथ ऑफ देम आप कंपाउंडिंग भी करें आप आइसोलेशन भी करें कुछ टाइम बाद जब आपको लगे कि आप बिगनर लेवल से मूव ऑन होकर धीरे धीरे इंटरमीडिएट लेवल पर आने वाले हैं उसके बाद यू कैन फाइंड आउट कि आपके लिए क्या ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है किससे आपको ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको आइसोलेशन एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छी रखती है आप वो ज़्यादा कर लें आपको लगता है कि नहीं आपको तो कंपाउंडिंग ज़्यादा अच्छी रखती है आप वो ज़्यादा कर लें ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ कंपाउंडिंग करने से ही आपकी मसल्स ग्रो करेंगी सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके लोअर बैक में प्रॉब्लम है अगर आपसे डेड लिफ्ट नहीं होती है तो ऐसा नहीं कि आपकी बैक जो है वो थिक नहीं हो सकती वो ग्रो नहीं हो सकती ये चीज़ अगर कोई बोलता है दैट इज एब्सोलूटली इनकरेक्ट देर आर वेज देर आर वेज एंड मीन्स टू डू इट ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कह रहे नहीं बच दैट्स नॉट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो द सेकंड पॉइंट इज कि डू नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ एन एक्सट्रीम अप्रोच कि आप सिर्फ कंपाउंडिंग कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ आइसोलेशन कर रहे हैं स्पेशली हम बात कर रहे हैं एक टारगेट की भी अगर आपका टारगेट मसल हाइपोट्रॉफी है और मसल स्ट्रेंथ भी है आई वुड रिकमेंड कि आप दोनों के दोनों को इक्वली ही स्टार्टिंग में परफॉर्म करें बिकॉज इनिशियली आप बहुत ज्यादा इमीजिएटली आप स्टार्टिंग में अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं सो so, इसलिए अगर आप बिगनर हैं डू बोथ ऑफ देम उसके बाद आप फाइंड करें कि आपके लिए क्या अच्छा क्या ज्यादा कारगर है नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर थ्री इस पॉइंट नंबर थ्री इज पीपल ऑफ नेग्लेक्ट अ बॉडी पार्ट जो कि सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि लेग्स होता है मुझे अच्छे से याद है कि जब हम लोग भी जब हम लोगों ने वर्कआउट करना स्टार्ट करा था भाई साहब लेग्स वाले दिन तो ऐसी सोरनेस होती थी कि आप सीढ़ी के ऊपर पहला कदम रखो और सीढ़ियां बंदा अपने आप फिसल जाता था और मैं आई एम श्योर कि आप में से अगर कोई बिगनर है उनके साथ भी ये हाल होता होगा एंड दिस इज द रीजन की सबसे ज्यादा बंदे लेग डे के दिन या तो जिम आते नहीं या फिर दे ट्राई टू अवॉइड उनको ऐसा लगता है कि यार आज कोई बहाना ही कुछ ऐसा बहाना मिल जाए किसी का फोन आ जाए मैं बोल दूं कि हाँ मैं कहीं जा रहा हूँ या फिर आज ऑफिस में यार मेरी लेट शिफ्ट हो जाए कि मेरे को जाना ही ना पड़े जिम लोगों का इतना बुरा हाल होता है लेग डे से लेकिन गाइज दैट इज़ वन ऑफ द मिस्टेक दो तीन इसके आपको बता दूँ रीजन पहले तो अगर लेग्स की बात कर लें फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेग्स अवॉइड करते हैं ये सोच के बिकॉज काफ़ी लोग ऐसा मेरे क्लाइंट मुझे कई बार लिख देते हैं कि सर मेरा टारगेट तो सिक्स पैक एव्स है फिर आपने लेग्स का वर्कआउट क्यों ऐड कराए दोस्त अगर आपके पास एक अच्छी फाउंडेशन ही नहीं होगी अगर आपके लेग्स के मसल्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप ये ऊपर वाली जो हाइपोट्रॉफी बना लोगे
फॉर एग्जाम्पल लेटर ऑन आप अगर इंटरमीडिएट या फिर एडवांस स्टेज पर किसी ऐसे स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि अब टाइट हो चुका है जो कि अब वीक है मसल्स उसके वीक है क्योंकि आपने उसे परफॉर्म नहीं करा ठीक से उसे अच्छी इंटेंसिटी के साथ ट्रेन नहीं करा कब कभी कभार आपने ट्रेन करा सो so, होगा क्या कि लेटर ऑन एकदम से जब आप उसे हाई इंटेंसिटी ट्रेन करोगे उसमें इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके अलावा देर आर सो मेनी पोस्टरल इम्बेलेंस जो कि सिर्फ इसी वजह से होते हैं बिकॉज आपके एक बॉडी का पार्ट जो है वो ज्यादा एक्टिव है और एक काफी ज्यादा इनएक्टिव है सो नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिमिट्री कि आपको स्टेज पर जाके कॉम्पीट करना है सिर्फ उसकी वजह से नहीं कह रहा हूँ कि आपको इक्वली सब कुछ ट्रेन करना चाहिए फॉर जनरल हेल्थ एंड फिटनेस एज वेल यू शूड ट्रेन ईच एंड एवरी मसल ग्रुप इक्वली इसका गाइज अब जैसे आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब मुझे लोअर बैक की इशू हुए थे और मेरे लोअर बैक को हम लोग रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे विद दी हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी सो मैं क्या था स्टार्टिंग से ना आई यूज टू डू लाइक ऑलमोस्ट नील ऑफ माय ग्लूट वर्क आई यूज टू ट्रेन माय लेग्स लेकिन मैं सिर्फ स्क्वाटिंग करता था और समझता था कि उसी से मेरा ग्लूट वर्क पूरा हो गया सो माय ग्लूट्स वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ एट दैट टाइम लेकिन लेटर ऑन जब मैंने फिजियो के साथ काम करा सो वी डिसाइडेड कि अगर हम लोग ग्लूट के ऊपर काम करेंगे मेरा ग्लूट हम लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे इट विल रिलीव सम प्रेशर ऑफ फ्रॉम द लोअर बैक और वही हुआ द पेन एक्चुअली वेंट अवे When I started working on my glute, so इज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप हर चीज के ऊपर इक्वली वर्क करें ताकि आपकी बॉडी जो है वो एनेटमिकली भी थोड़ा सा बैलेंस्ड हो सो जो मस्कुलर स्केरेटल डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं ना उसका एक रीजन ये भी होता है बिकॉज योर बॉडी इज नॉट इन बैलेंस सो मेक श्योर करें यार कि आप जितने भी ट्रेनिंग करते हैं योर ट्रेनिंग ईच एंड एवरी मसल ग्रुप आई एम श्योर कि यार आपको हो सकता है बाइस की ट्रेनिंग करने में बहुत मजा आता होगा चेस्ट की ट्रेनिंग करने में बहुत मजा आता होगा लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं ना लॉन्ग रन में What will give you the most benefit is that you are training everything uh, equally. So guys, to summarize this topic, हम लोगों ने बात करी है आज सिर्फ तीन mistakes के बारे में पहला क्या that you guys don't hire yourself at a mentor at the beginner level. Guys, मेरे हिसाब से it is a big mistake. हो सकता है आप में से कुछ लोग इसे हंस के टाल दो आपको मेरी बात आज नहीं हो सकता है तीन साल बाद याद आएगी So please make sure करें कि आप ये mistake नहीं करें Mistake number टू चूजिंग वन ऑफ द पाथवेज किया मैं सिर्फ कंपाउंडिंग करूंगा मैं सिर्फ आइसोलेशन करूंगा नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू प्लीज इंक्लूड बोथ द एक्सरसाइजेज इन योर वर्कआउट रूटीन तभी लंबा चलोगे और आगे चल के इसके अपने बेनिफिट्स होंगे मिस्टेक नंबर थ्री अवॉइडिंग वन सिंगल मसल ग्रुप जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक टू ट्रेन इट या फिर आपको उसकी ट्रेनिंग डिफिकल्ट लगती है कुछ लोग के लिए लेग्स होता है कुछ लोग के लिए बैक होता है ट्रस्ट में कुछ लोग पीपल डोंट ट्रेन देर बैक इनिशियली बिकॉज पता क्या बिकॉज हम भी जब थे जिम में नए नए तो हमें ऐसा लगता था कि यार यू नो दिखती तो है नहीं यार बैक सामने से तो सिर्फ बाइसअप दिखता है चेस्ट दिखता है ट्राइसअप दिखती है सो बैक ट्रेन करने का फायदा क्या है अरे दोस्त आप जब ऑफिस में बैठते हो पूरे दिन ऐसे बैठे रहते हो लाइफ स्ट्रॉन्ग बैक इट विल हेल्प यू लॉट इन योर डेली नॉर्मल रूटीन एज वेल सो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ओवरऑल बैलेंस लेके चले सारे मसल ग्रुप का सो so ये थे तीन मिस्टेक जो मैंने इस वीडियो में कवर करें आई एम श्योर कि आपकी थोड़ी सी हेल्प तो हुई होगी अगर हेल्प हुई है दोस्तों से ये वीडियो जरूर शेयर करना है इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगानी है तभी ये चैनल ग्रो करेगा तभी आपको सपोर्ट मिलेगा और आपको सपोर्ट मिलेगा तभी हम आपके लिए नई वीडियोज बना पाएंगे ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव कैसे आप क्या राय रखते हैं इन बिगनर मिस्टेक्स के बारे में यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेशन ऑफ दिस वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हम लोग कोई और वीडियो कवर करें जो हम लोगों ने अभी तक कवर नहीं कराए उसको भी आप कॉमेंट सेशन में लिखकर मुझे जरूर बताए मैं आज नहीं तो कल उसको कवर जरूर करूंगा गाइस फिर से रिमाइंड करा दूं ये जो बिगनर सीरीज है बिगनर मिस्टेक सीरीज हम लोगों ने आज से स्टार्ट करा इफ यू आर अ बिगनर डू नॉट मिस एनी ऑफ द एपिसोड्स बिकॉज मैं सारे के सारे एकदम प्रैक्टिकल जो मैंने खुद के लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हैं जो मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं उनके साथ एक्सपीरियंसिस होते हैं मैं सारे के सारे वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ सो so, आपसे यार कुछ अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हैं मेरा खुद का बारह साल का जो एक्सपीरियंस है वो इसमें जुड़ा हुआ है सो so, इसलिए इट इज गोइंग टू हेल्प यू अर लॉट इन द लॉन्ग रन सो गई सब्सक्राइब इफ यू हैवेंट ऑलरेडी एंड कनेक्ट विद यू ऑन इंस्टाग्राम इफ यू हैवेंट ऑलरेडी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कीप लविंग कीप सपोर्टिंग मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी वीडियो में बहुत जल्दी चेज